저는 한국은행 통화정책국의 정책협력팀에서 일하고 있는 최영교 과장이라고 합니다. 그래서 오늘 올해 마지막 하는 금요 강좌라고 들었는데요. 생각보다 많은 분들이 이제 자리를 이렇게 와주셔서 정말 감사드립니다. 보니까 학생분들이 많은 것 같은데요. 기말고사 끝나고 이제 아니면 기말고사 중이거나 끝나고 뭐 겨울방학 시작해서 되게 바쁘실 텐데 또 금요 강좌 마지막까지 끝까지 다 참석해 주신 감사드립니다. 오늘 주제 보시면 제목이 어떤 통신보고, 통화신용정책보고서의 주요 내용이어서 좀 딱딱하고 어렵지 않을까 해서 좀 참석률이 작, 낮지 않을까 생각을 했어요. 근데 여러분도 한번 보시면 아니, 통신보고서가 줄여서 통신보고서라고 하는데요. 어떤 보고서길래 이거를 뭐 금요광자에서 강의까지 하나 이렇게 생각하셨을 것 같아요. 그래서 보시면 오늘 저는 이 통, 통화신용정책보고서 예, 내용으로 바로 들어가기보다는요. 이 보고서가 왜 중요한지 한국은행의 그 중앙은행의 통화정책 커뮤니케이션 측면에서 먼저 커뮤니케이션을 살펴보고 그 다음에 보고서의 주요 내용으로 들어가도록 하겠습니다. 그래서 먼저 통화정책 커뮤니케이션 파트이고요. 그래서 중앙은행의 정책 커뮤니케이션이 뭔가 하고 정의를 보면 은 일단은 우리가 통화정책을 수행하는 과정에서 어떤 금리를 결정한다거나 그런 의사결정을 하지 않습니까? 왜 그런 결정을 내렸고 앞으로 어떻게 할 것인지 그런 과정에서 얻게 된 여러 가지 정보들이 있어요. 그런 거를 외부와 공유를 하는 것 그리고 금융시장이라든지 어떤 산업 현장에 있는 정보를 또 저희가 수용해서 그거를 가지고 다시 정책을 수립하는 그런 일련의 피드백 과정까지 저희가 통화정책 커뮤니케이션이라고 생각해 볼수 있습니다. 그래서 지금 한국은행은 물론이고 다른 나라의 중앙은행도 이런 통화정책 커뮤니케이션이 되게 중요하다고 생각하고 있고요. 많은 공을 들이고 있어요. 지금 보시면 이 금요강좌 같은 경우에도 이런 커뮤니케이션의 일환이라고 생각하실 수 있고요. 근데 옛날부터 항상 이렇게 당연하게 이게 중요하다고 생각했던 건 아닙니다. 과거 같은 경우에는 비밀주의라고도 하는데 중앙은행이 자신이 가진 정보나 앞으로 무엇을 할지를 밝히는 안 밝히는 게더 효과적이라고 믿었던 적도 있었습니다. 그래서 갑자기 말하지 않고 어떤 정책을 수행한다거나 심지어 금리를 바꾸고서도 그 변경 내용에 대해서 확실히 말을 안 했던 적도 있었어요. 그 연중 같은 경우에. 그래서 금융시장에서 어 이상하게 시장금리가 어 이날부터 약간 낮은 수준에서 형성이 됐다. 그러면 아 연준이 뭐 금리를 바꿨구나 이렇게 추론하게 만들었던 적도 있었거든요. 그런데 그 1980년대 후반에 이제 인플레이션이 굉장히 어. 아, 1980년도에 이때부터 금융시장이 굉장히 복잡해지기 시작했습니다. 그리고 뭐 통화정책이 어떤 일을 하고 있는지 관심도 많아졌고 유효성 저하에 대한 우려가 증대되면서 차라리 이걸 좀 명확하게 시그널을 보내서 혼돈, 혼선을 좀 줄여주는 게 좋겠다라는 인식이 확산되기 시작했습니다. 그래서 보통은 이제 정책 커뮤니케이션이 중요하다라고는 하는데요. 크게 보면 두 가지 측면에서 얘기를 많이 합니다. 첫 번째는 중앙은행의 독립성과 투명성 측면입니다. 그 저희가 높은 인플레이션 때문에 굉장히 고통스러웠던 옛날의 경험이 있습니다. 그래서 그 뒤로 어 어떤 기간 중앙은행이라는 기간에 독립성을 줘서 어 어떤 정치적인 압력이나 그런 거에 휘둘리지 않고 어, 통화정책을 수행할 수 있도록 재량권을 주자라는 분위기가 만들어졌고요. 그래서 사실 큰 권한을 가지고 있는 거죠. 여러분들 생각해 보시면 시중은행에 가셔서 뭐 예금을 한다든지 아니면 대출을 받는다든지 할때 이런 게다 어, 한국은행, 중앙은행에서 결정하는 금리의 영향을 받지 않습니까? 뿐만 아니고 뭐 여러 가지 우리가 경제적 의사결정을 한다거나 뭐 종업원의 임금을 결정하거나 상품의 가격을 설정하거나 할때 물가 상승률이라는 것을 고려하게 되기 때문에 암암리에 이렇게 큰 영향을 받고 있어요. 근데 이런 결정을 하는 사람들이 이제 국민이 선출한 사람들은 아니고 그냥 전문가 집단이라는 거죠. 
그렇다면 이렇게 과도한 재량을 주는 대신에 이거를 상세히 설명하라라는 어떤 민주적인 통제를 위해서 설명 책임을 주고 있습니다. 그래서 처음에는 이런 독립성과 투명성 측면에서 중앙은행이 정책 커뮤니케이션을 열심히 해야 된다라고 하기는 했는데 근데 그렇다고 이렇게 설명 책임 때문에 저희가 커뮤니케이션을 열심히 하는 것만은 아니고요. 어, 사실 이런 정책 커뮤니케이션을 잘하면 정책 그 자체의 효과가 커지기 때문에 더 열심히 하는 것도 있습니다. 좀 중앙은행들이 이제 물가안정 목표제를 채택하고 있는데요. 결국에는 이게 하려는 게 경제 주체들의 기대를 정책 의도대로 형성하도록 하고 그래서 어 어그 경제 주체들의 의사결정에 영향을 미치고자 하는 거거든요. 생각을 해보시면 중앙은행에서 할수 있는 일이 초단기 금리를 조절을 하잖아요. 그러면 그 단기 금리 초단기 금리가 단기 금융 시장으로 연결이 되고 단기 금리가 장기 금리에 영향을 주고 그래서 금융 시장에서 다시 이제 실물 시장까지 파급이 되는 복잡한 파급 경로도 있고 시차도 있고 뭐 그러는데요. 그 과정에서 만약에 사람들이 중앙은행에 대한 신뢰가 없다고 한번 생각을 해 보세요. 그러면은 단기 금리 아무리 조절을 해 봤자 그게 물가 상승률이나 뭐 사람들의 어떤 기대에 영향을 주기가 어렵겠죠. 그런 측면에서 이제 통화정책 커뮤니케이션이 중앙은행에 굉장히 중요합니다. 그리고 어뭐 신뢰랑 커뮤니케이션이 무슨 상관일까 생각해 보실 수도 있는데요. 어 우리가 어떤 신뢰를 얻기 위해서 좋은 방법 중에 하나가 나는 이런 행동을 할 거야. 왜냐하면 이렇기 때문이지 라고 설명을 한 다음에 그대로 액션을 취하고요. 그리고 취한 다음엔 거봐 내가 이렇게 했잖아 라고 다시 설명을 하면 은 신뢰가 높아지잖아요 물론 자기가 먼저 말한 그대로 행동을 못할 수도 있죠 그럴 때는 아 이렇게 하려고 했는데 이런 이런 여건이 바뀌었기 때문에 못했어 라고 설명을 하고 그런 식으로 어떤 트랙 레코드 성과를 쌓다 보면 은 이제 경제 주체들과 금융시장과 이 한국은행, 중앙은행이 신뢰를 쌓을 수 있다고 생각을 해서 이제 커뮤니케이션을 더 열심히 하고 있습니다. 어, 사실 오늘 PPT 글씨체가 조금씩 깨져서 너무 진지한 글씨체인데요. 예, 네, 그 자료랑 다른 점은 양해를 바랍니다. 어, 그래서 근데 글로벌 금융위기 이후로 중앙은행들이 커뮤니케이션을 굉장히 공개 범위를 확대하는 방향으로 흐름이 이어졌습니다. 그래서 이미 10년도 넘게 지난 일이긴 한데요. 글로벌 금융위기라고 그 미국에서 서프라임이라는 그한 번쯤 들어보셨을 텐데 이제 복잡한 금융 상품들이 많이 나왔어요. 다양한 뭐 구조화 상품, 서프라임, 뭐 그래서 설명해야 할 금융 상품이나 시장도 굉장히 복잡해졌고요. 중앙은행 입장에서는 그 위기에 대응해서 나온 대책들이 기존의 경제학 교과서에 있던 그런 단순한 정책이 아니고요. 굉장히 다양한 프로그램을 창의적으로 많이 도입을 해서 설명하기가 굉장히 어려워진 거예요. 그래서 미 연준 같은 경우에 2011년에 예전에는 기자간담회 같은 걸안 했었는데 금리를 결정한 후에 이제 의장이 나와가지고 뭐 이렇게 뭐 설명을 말로 설명하는 기자간담회도 했었고요. 그리고 뭐 극단적으로는 다른 나라 중앙은행 같은 경우에는 뭐 실업률이 얼마 될 때까지 우린 금리를 계속 고정시킬 거야. 이렇게 극단적인 커뮤니케이션도 했었고요. 뭐 금리를 경로 뭐, 몇 월에는 몇 프로가 되고, 언제는 몇 프로가 되고, 이런 경로까지 제시하는 중앙은행들이 나타났죠. 그래서, 투명할수록 좋은 거냐, 이렇게, 흐름은 이렇게 흘러가다가, 최근에는 다시, 이런 투명성 확대가 반드시 좋은 것인지 하는 게, 약, 다시 시험대에 오르고 있습니다. 왜 그러냐 하면, 여러분들, 그, 한번 들어보셨을지, 젊으신 학생분들이면 아실 수도 있는데, TMI라고 막 이런 말이 있더라고요. 그래서 저는 잘안 쓰는 말이긴 한데, 너무 정보가 많으면은 이게 중요한, 진짜 정말 알아야 될 시그널인지, 아니면 단순한 노이즈인지 이게 좀 헷갈릴 수가 있습니다. 
만약에 상상을 해보시면 한국은행이 아 오늘은 우리가 이런 데이터를 가지고 이런 모델로 이런 분석을 해봤는데 결과가 이렇게 좀잘안 나왔어요. 내일은 이 데이터를 이렇게 바꿔가지고 해볼 겁니다. 공개를 하고. 다음 날또 아, 우리가 이런 분석을 했는데 이런 결과가 나왔어요. 또 공개를 하고 근데 어저께 했던 건좀안 맞아요. 또 이러면 너무 정보가 많으면 그게 또 혼란스러울 수 있잖아요. 그런 측면이 있고 두 번째는 굉장히 불확실성이 커졌습니다. 그래서 모호해요. 경제 여건 자체가. 그런데 그런 상황에서 저희가 아, 커뮤니케이션 명쾌할수록 좋지 하고 여러분 우리 경제가 이렇게 갈 거고 우리는 이렇게 할 겁니다 라고 단언을 하기가 굉장히 어려워졌어요 오히려 그렇게 명쾌하게 커뮤니케이션을 한 뒤에 그걸 지키지 그대로 지키지 못하면 어 뭐야 얘기한 거랑 다르잖아 하고 그런 오히려 신뢰성이 반감되는 그런 상황이 되어서 좀 어려운 점이 있고요 그리고 마지막으로 좀 이게 중요한 건데 금융시장과의 관계를 한번 보면 이제 중앙은행이 너무 너무 커뮤니케이션을 명쾌하게 잘하면 금융시장의 어떤 정보 기능을 훼손할 수가 있다고 합니다. 그게 뭐냐면 이제 사실은 이제 여러분도 그렇고 각자 나름의 다 정보셋이 있잖아요. 교집합으로 겹치는 정보도 있고 뭐 자기만의 정보가 있을 수도 있어요. 뭐 어, 시장에서 장사하시는 분들 아니면 산업계의 뭐 바다에 배가 몇대떠 있는 거 가지고 경제가 어떻다 판단하시는 분들 있을 수 있고요. 뭐 경제 데이터를 보는 분들 있을 수 있고 각자의 데이터 이제 보고 있는 정보가 다 다른 건데 중앙은행에서 너무 강력하게 우리가 갖고 있는 정보를 이렇게 막 금융시장에 이렇게 떠, 떠넘기면 금융시장 자체의 정보가 이렇게 훼손됩니다. 근데 사실 중앙은행도 중앙 중앙은행도 금융시장으로부터 정보가 필요하거든요. 그래서 이걸 옛날에 그 멍키미러 문제라는 얘기를 하기도 했어요. 뭐냐면 원숭이가 거울을 보고서는 그 거울에 비친 자신의 그 투영된 그 모습을 보고 새로운 정보를 얻었다고 착각을 하는 거죠. 사실은 그냥 자기의 모습인데 말이죠. 그래서 중앙은행이 어떤 금융시장에 어, 금융시장을 보니까 요즘 경기가 이런 것 같아라고 말하고 어, 금융시장 거기에 대해서 반응하면 그걸 다시 또 중앙은행이 받아, 받는 받 그런 순환 참조의 문제가 생길 수 있어서 그래서 요즘에는 투명하면 잘 설명하는 것은 되게 중요한데 어느 정도 이제 투명성을 확대해야 하는 것이냐 하는 데 있어서는 어, 어, 극단적인 건 아니고 어떤 적정한 수준이 있지 않을까 하는 그런 고민도 하고 있습니다. 그렇게 이제 커뮤니케이션이 중요하다는 걸 봤고요. 여기서부터는 중앙은행이 어떤 걸 무엇을 커뮤니케이션하고 어떻게 커뮤니케이션하는지 한국은행 사례를 중심으로 조금 말씀드리겠습니다. 일단 커뮤니케이션의 주된 대상은요. 통화정책의 목표하고 그리고 결정내용 그리고 경제 전망, 그리고 향후 정책 방향 같은 거를 이제 두루두루 포괄하고요. 그 주요된, 많이 쓰는 수단 같은 경우엔 보도자료라고 하는 그 발표문이나 그 보고서, 각종 보고서들을 많이 내고 있습니다. 그리고 전략이나 원칙 같은 거를 공표하기도 하고요. 중앙은행들이. 그리고 국회가 부르면은 가서 저희가 자료도 내고, 어, 대답하고 있습니다. 그리고 이렇게 금요강좌 같은 강연이나 그 금통위원분들 같은 또 인터뷰나 강연 같은 걸 많이 하고 계시죠. 그런 수단을 통해서 정책 커뮤니케이션을 하고 있어요. 네, 오늘은 그 통화정책 목표랑 결정 내용을 어떻게 커뮤니케이션하는지 두 가지 위주로 좀 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째는 통화정책 목표입니다. 어, 저희 한국은행은 한국은행법에 의해서 이제 세워진 조직인데요. 그 1조에 왜이 한국은행이란 조직이 있어야 하는지 그 목적에 대해서 설명을 하고 있습니다. 이 법은 한국은행을 설립하고 효율적 통화신용정책 수립과 집행을 통해 물가 안정을 도모함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 그래서 기본적으로 한국은행이 존재하는 이유에 대해서 이제 물가 안정이라는 걸 통해서 국민 경제 건전한 발전에 이바지하자고 목적을 얘기하고 있고요. 
그리고 두 번째 조항 같은 경우에는 금융위기 이후에 이게 물가안정만으로 다 되는 건 아니고 금융안정이라는 게 중요하다 해서 2011년에 이 조항이 추가가 되었습니다. 통화신용정책을 수행할 때는 금융안정에 유의하여야 한다. 이게 이제 통화정책의 목표인데요. 한번 보시면 이게 어, 궁극적인 목표는 되어 있지만 한 번쯤 들어보셨을 그 소비자 물가 상승률 2% 이런 거는 지금 법에 나와 있지는 않죠. 그리고 이걸 어떻게 수, 이 목표를 달성할지도 이 법에서는 구체적으로 얘기하고 있지는 않고요. 그거는 이제 구체적인 목표는 저희가 정부와 협의해서 설정하도록 되어 있습니다. 그래서 작년 12월 26일에 저희가 정부와 협의를 거쳐서 2019년 이후 물가 안정 목표를 발표했습니다. 그 내용에 대해서 조금 같이 살펴보시면 이제 소비자 물가 상승률 2%는 여기에서 이제 구체적으로 나와요. 그래서 물가 안정 목표는 소비자 물가 상승률 기준 2%로 설정을 한다라고 되어 있고요. 그래서 그리고 뭐 이렇게 보면 한국은행은 중기적 시계에서 단기적으로 뭐 불규칙적인 일시적인 요인을 제외하고 중기적 시계에서 물가상승률이 물가안정 목표 2%에 근접하도록 통화신용정책을 운영하고 소비자 물가상승률이 목표 수준을 지속적으로 상회하거나 하회할 위험을 균형있게 고려한다고 라 얘기를 하고 있고요. 그리고 여기에 오늘 그 주제인 금요광자의 주제인 어, 통신보고서가 등장을 합니다. 어떻게 이거를 이런 목표를 달성한 거에 대해서 설명을 할지 그 그러니까 설명 책임이라는 게 굉장히 저희한테 무거운 겁니다. 그래서 국회 제출 법정 보고서인 통화신용정책보고서를 통해 연사회의 수행 상황을 설명하고 뭐 이렇게 다른 국회 요구나 아니면 뭐 총재 기자간담회도 하겠다 이렇게 설명 책임에 대해서 못 받고 얘기를 하고 있습니다. 그 외에도 이게 저희가 어떻게 이 목표를 관리할 것인지 얘기도 하고 있어요. 그래서 물가 목표제 운영 개선에 필요한 사항을 2년 주기로 점검해서 정부와 협의하고 국민에게 공개하겠다. 뭐 이런 얘기도 하고 있습니다. 그러면은 여기에서는 이제 우리의 목표가 물가 안정, 그리고 금융 안정 유의해야 된다 얘기했고요. 그리고 소비자 물가 상승률 2%로 매주하겠다라는 얘기도 했는데요. 그럼 어떻게 이걸 달성할 건지에 대해서는 저희가 커뮤니케이션 안 하는 거잖아요. 그래서 그런 부분은 저희가 통화신용정책 운영의 일반 원칙에서 이제 말씀을 드리고 있어요. 어, 이거는 상대적으로 최근에 도입한 저희 커뮤니케이션 2016년에 도입했습니다. 통화신용정책 운영의 일반 원칙은 통신보고서를 이렇게 두장 정도 넘기면 나오는 페이지예요. 이게 한국은행법은 여기 통화신용정책의 목적으로 물가 안정을 도모함으로써 뭐 국민경제 의 건전한 발전에 이바지하며 정책을 수행함에 있어 금융 안정에 유의하여야 함을 명시하고 있다. 한국은행은 이러한 목적에 부합하는 구체적 목표와 기본 방향 하에서 통화신용정책을 수행함으로써 정책의 투명성, 예측 가능성, 유효성을 제고하고자 한다. 어떤 큰 저희 목적이랑 흐름, 취지를 설명을 하고요. 여기 보면 은 약간 원론적이라고 할수 있는 원칙을 저희가 설명하고 있습니다. 어, 한국은행이 이제 통화정책 핵심 목적인 물가 안정의 효율적 달성을 위해서 신축적 물가 안정 목표제를 운영하고요. 조금 자세히 보면 중기적 운영 시계입니다. 이제 소비자 물가 상승률은 다양한 대내외 요인의 영향을 받거든요. 정책 말고도. 그렇기 때문에 어떤 물가 안정 목표는 일시적 불규칙적 요인에 따른 물가 변동, 통화신용정책 파급 시차 이런 걸 종합적으로 고려해서 단기적인 게 아니라 중기적인 시기에서 달성하고자 하는 목표이고요. 그리고 미래지향적으로 운영을 합니다. 과거에 물가상승률이 어땠다 그렇기 때문에 이렇게 그 지금 이래야 된다가 아니라 앞으로 정책이 경제가 이렇게 될것 같기 때문에 거기에 맞춰서 정책도 어떻게 하겠다. 미래지향적이라는 그 방향 그리고 신축적 운영 
저희가 기계적으로 물가 상승률이 얼마가 됐으니까 금리는 이래야 돼 이렇게 딱딱 나오는 게 아니라 성장이라든지 금융 안정이라든지 이런 거를 두루두루 종합적으로 고려해서 정책을 운영한다는 신축적 운영에 대해서 어떤 원칙을 설명하고 있고요. 그리고 그 저희 목적 조항 같은 경우에 물가 안정이랑 금융 안정이 나오는데 항상 이게 두 개가 같은 방향으로 가는 거는 아닙니다. 그래서 좀 어려운데 가끔 이게 목적들이 하나를 하면 하나가 약간 상충될 때가 있어요. 그럴 때는 어떻게 이게 저희가 목표들을 해야 할지 이런 원칙이나 방향 같은 걸 제시를 하고 있습니다. 그래서 이것만 한번 보시면 지속적인 금융 불균형 은 궁극적으로 거시경제 안정을 저해할 수 있다는 점에서 통화신용정책을 운영함에 있어서 금융안정에 유의하는 것은 결국에 신축적 물가안정 목표제 취지에 부합한다. 뭐 이런 내용을 얘기하고 있습니다. 이런 일반 원칙은 이제 한국은행법이 정한 통화정책의 목적을 구체적으로 보다 좀 명료화됐죠. 구체적으로 하고 실제 운영을 할때 어떻게 할지 그리고 고려 요인들을 어떻게 어, 할지 그런 기본 방침을 명시한다는 그런 의의가 있습니다. 여기서부터는 이제 실제로 어, 통화정책 결정을 하고 나서 저희 커뮤니케이션이 어떤 식으로 이루어지는지 조금 말씀을 드릴게요. 저희가 1년에 8번, 6주마다 금리 결정 회의가 열립니다. 그러면 보통 그 금융통화위원회 통화정책 방향 심의 의결이 오전에 있거든요. 근데 회의가 뭐길 수도 있고 짧을 수도 있어요. 그래서 결정이 나고 나면 한 보통은 한 오전 10시 어머 죄송합니다. 오전 10시 경 이제 의결문이라는 게 나옵니다. 한 점짜리 보도 자료예요. 근데 굉장히 축약된 형태인데 가장 핵심적인 저희 커뮤니케이션입니다. 거기에서 금리를 동결했는지 뭐 인상 인하했는지 변경했는지를 얘기하고 왜 그렇게 바꿨는지를 짧게 설명을 해요. 그러고 나서는 의결문에서 다 설명하지 못한 거를 한 11시 20분쯤 저희 총재님께서 기자간담회를 하십니다. 근데 아무래도 이때는 이제 모두 발언을 통해서 왜 금리 결정을 그렇게 했는지 설명을 하시고 그리고 기자들이 질문을 하면 거기에 이렇게 다 답변을 해주세요. 그래서 의결문에 나오지 않았던 추가적인 정보가 공개되기 때문에 여기 총재, 기, 총재님 기자간담회도 굉장히 중요한 커뮤니케이션으로 요즘에 부각되고 있습니다. 그러고 그 당일 커뮤니케이션은 여기까지고요. 그러고 나서 약 2주 경과한 첫 화요일 이래 의사록이 발표가 됩니다. 의사록은 뭐냐면 실제 이 금융통화위원회 회의에서 위원님들이 어떤 논의를 했는지 그런 거를 살펴볼 수가 있어요. 그래서 각 위원들의 실명을 공개하지는 않지만 익명이긴 하지만 위원들의 어떤 비유가 나와가지고 금융시장에서는 이제 최근에 의사록에도 많은 집중을 하고 있습니다. 커뮤니케이션의 어, 수단이 결국에는 이렇게 서로 보안 관계에 있으면서 이렇게 이어지는 거고요. 통화 신용 정책 보고서도 어, 의결문이나 총재님 기자 간담회 의사록이 뭐 못해주는 것들을 이제 중간에서 어, 저희가 메우고 있는 거죠. 보완하고 있습니다. 근데 통화 신용 정책 보고서는 저희가 매번 매 회의마다 내고 있지는 않고요. 분기마다 내고 있어요. 저 참고 2020년을 예를 들어서 보시면 예를 들어서 결정회의가 내년 같은 경우에 1월, 2월, 4월, 5월, 7월, 8월, 10월, 11월 이렇게 사실 6주 간격이긴 해요. 간격은. 근데 이렇게 월로 따지면 이런데 요 중에서 2, 5, 8, 10 1월은 경제 전망이 발표가 됩니다. 경제 전망 보고서가. 그러면 은그 새로운 경제 전망을 받아서 저희가 2주 뒤에 금리 결정 2주 뒤에 통화신용정책 보고서가 나오는 형식으로 지금 커뮤니케이션은 이루어지고 있습니다. 아 이게 의결문입니다. 네. 이게 한 10년 전 의결문과 요즘 의결문을 한번 비교해서 보여드리고 싶었어요. 옛날에는 정말 간단했습니다. 눈으로 딱 봐도. 그리고 여기 단락이 네모가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개밖에 없었어요. 근데 지금은 지난 11월 29일 의결문인데요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개죠. 단락이. 
그래서 보통은 의결문이 어떤 식으로 구성이 되냐면 처음에는 결정이 나옵니다. 현 수준 유지, 금리 동결이란 뜻이고요. 다음에는 경제에 대한 판단이 들어갑니다. 세계 경제 어떻고 앞으로 세계 경제 어떨 것 같다. 그 다음에 국내 경제 이렇고 앞으로는 어떨 것 같다. 소비자 물가 이렇고 앞으로 어떨 것 같다. 금융시장 이렇다. 그리고 마지막 단락은 이제 앞으로 우리 그래, 그래서 정책은 이렇게 할 것이다. 이런 식으로 구성이 되어 있고요. 그래서 과거랑 비교해 보면 일단은 이 세계 경제 문단 자체가 아예 추가가 됐고요. 그리고 옛날에는 어, 앞으로 어떨 것인지에 대한 그런 내용은 좀 없었는데 이제 미래지향적인 포워드로킹한 그런 내용을 의결문에 많이 담고자 노력을 했고 어, 지금도 계속 의결문을 개선하려는 노력을 꾸준히 하고 있습니다. 이런 의결문이랑 통화신용정책보고서의 그 관계를 한번 보시면 의결문을 이렇게 살을 붙이고 이렇게 늘 뿔리면은 통화신용정책보고서가 되는 거고요. 통화신용정책보고서를 해서 이렇게 모일다 끓여가지고 휘발될 수 있는 건 날려보내고 제일 중요한 단어들만 남기면 의결문만 남게 되는 거다. 이렇게 유기적으로 연결되어 있다는 거를 아시면 좋을 것 같아요. 그리고 이거는 총장님 기자간담회입니다. 기자간담회는 출입 기자, 한국은행 출입 기자분들만 오, 오시는 건 아니고 관심 있으신 분들은 이렇게 저희 홈페이지에 다 올라가고 있거든요. 그래서 관심 있으시면 보실 수 있어요. 네, 기자간담회의 구성은 처음에 총재님이 금리 결정 배경과 뭐 경제 상황에 대한 판단을 간략히 모두 발언으로 설명을 하세요. 그리고 기자분들을 한 명씩 오셔서 막 질문을 하면 거기에 대한 대답하는 형식이에요. 근데 그 총재님의 모두 발언의 끝 부분에서 소수 의견에 대한 이제 정보를 공개하고 있거든요. 그래서 요즘에는 그런 부분도 관심을 좀 가지시는 것 같더라고요. 여기까지가 이제 일반적인 저희가 커뮤니케이션, 한국은행에서 하는 커뮤니케이션이었고요. 어, 이제부터 본격적으로 그 보고서의 주요 내용으로 들어가겠습니다. 이게 통화신용정책 보고서예요. 지난주 12월 12일에 저희가 인터넷을 통해서 공개를 하고 국회에도 제출을 했습니다. 그리고 한 장을 넘기시면 이런 설명문이 나와요. 근데 여기 빨간 줄진 부분을 보면 한국은행법은 연 2회 이상, 법에서는 한국은행은 1년에 두번 이상 이걸 국회에 설명하라 라고 규정을 하고 있죠. 근데 저희는 연 1년에 네번 내고 있어요. 그리고 중요한 게 이게 보고서가 어뭐 경제가 어떻다라고 하는데 그 대상 시점이 언젠지를 정확히 알아야 되잖아요. 그래서 그 대상 시점 같은 경우에 이번 보고서는 7월 통방, 7월 18일 이후부터 11월 통방, 11월 29일까지를 대상으로 작성이 된 겁니다. 그래서 요 기간 사이에는 저희가 금리 결정이 세번 있었거든요. 8월, 10월, 11월. 그래서 그세 번의 금리 결정에 대해서 보고서에서 담고 있습니다. 그래서 또 이제 보고서를 저랑 오늘 한번 같이 보실 거예요. 인터넷에 들어가서 혼자 보시려면 사실 좀 어렵고 지루하다고 느껴지실 수 있는데 이렇게 또 같이 보고 나면 좀 수월하실 겁니다. 그래서 보고서의 구성은 크게 1장, 2장, 3장, 부록, 참고 이렇게 되어 있는데요. 1장은 경제 동향이에요. 뭐 세계 경제가 어떻고 국내 경제가 어떻고 이런 내용들이고 2장 같은 경우에는 이런 앞장에서 얘기한 여건 하에서 우리가 기준금리를 어떻게 했고 뭐 금융중개지원대출이나 금융안정 노력을 어떻게 했는지 그런 실제 정책 운영에 대해서 설명하는 파트이고요. 세 번째는 그렇다면 앞으로는 어떻게 할 것인지 그런 부분을 담고 있습니다. 근데 이제 참고 박스 같은 경우에는 저희가 어 금리 결정을 하기 전에 많은 분석들을 하잖아요. 이슈 경제 이슈에 대해서 저희가 재미있는 심층 분석을 해서 그들 그것들 중에서 좀 공유하고 싶은 것들을 이렇게 창고 박스 형태로 공유를 하고 있습니다. 근데 오늘 보고서를 다 보기엔 조금 시간이 촉박한 관계로 이 중에서 기준 금리 파트랑요. 오늘 향후 정책 방향 요 파트랑 창고 박스 중에 네 개만 같이 한번 보시겠습니다. 첫 번째는 기준금리 운용입니다. 
뭐 앞서서도 한번 말씀드리긴 했지만 기준금리 결정에 대해서는 기본적으로 의결문 그리고 기자간담회 의사로 뭐 여기에 대해 여기에도 충분히 설명이 되어 있는데 통신보고서에서는 이런 앞서서 커뮤니케이션 된 내용을 잘 정리해서 기록을 남기고 국회에 제출한다는 그런 측면이 있습니다. 한번 보시면 어 일단 처음에는 큰 흐름으로 통화정책 기조를 보실 수 있어요. 한국은행은 성장세 회복이 이어지고 중기적 시계에서 물가 상승률이 목표 수준에 안정될 수 있도록 완화적 정책 기조를 유지하는 가운데 금융안정에도 유의하여 통화정책을 운영하겠다. 이런 완화적 정책 기조라는 큰 흐름을 보실 수 있고요. 그리고 이렇게 아까 우리 보고서 작성 대상 기간이 7월 18일부터였잖아요. 보면 은 여기 그래프에서 이 부분이에요. 빨간색으로 체크한 작은 부분인데 금리가 지금 내려갔죠. 이게 한번 내려간 게 처음에 내려간 건 7월이었고 여기 두 번째 내려간 건 10월이었습니다. 여기 보시면 길게 보시면 우리나라 같은 경우에는 뭐 예전에는 뭐 3.25 이렇게 금리가 높았는데 뭐 유럽 재정 위기라든지 뭐 세월호 메르스 사태 뭐 여러 가지 대내외 우리나라 충격들로 인해서 우리가 이렇게 금리를 쭉 인하를 해왔고 1.25 굉장히 낮은 수준으로 유지를 하다가 뭐 금융 불균형 가계 부채 증가율이 너무 높아지면서 어 그리고 다행히 물가나 성장이 괜찮은 상태였기 때문에 17년 말과 18년 말에 금리를 인상을 했었죠. 그리고 나서 그랬는데 이제 19년 중반으로 가면서 그 미중 무역 분쟁이라든지 여러 가지 그 리스크가 커지면서 금리를 인하하게 되었습니다. 사실 이번 보고서에는 7월 금리 결정 회의는 대상은 아니에요. 근데 그래도 지난 통신 보고서에 뭐라고 되어 있는지 첫 이나가 왜 인하됐는지 한번 말씀드리고 갈게요. 7월에는 이제 미중 무역 분쟁에 따른 세계 교역 둔화, 반도체 경기 회복 지연으로 이제 성장세와 물가 상승 압력이 원래 예상했던 것보다 약할 것으로 전망되어서 경기 회복을 뒷받침할 필요성이 커졌다고 판단하여 기준금리를 1.5%로 인하를 했습니다. 제가 이렇게 읽는 게 한마디 한마디가 또 이렇게 또 중요하기 때문에 그냥 읽는 부분이 좀 많은 걸 양해해 주시기 바랍니다. 일단 설명을 드리면 세계 교역 둔화라는 게 이제 트럼프 대통령이 나와 당선이 되고 미중 무역 분쟁이 처음 이슈가 터진 건 사실 2018년 3월이긴 했어요. 그렇긴 했는데 그때는 이제 어, 지켜보자 지켜보자 이러다가 점점점 관세라든지 이제 어떻게 구체적인 어, 관세 그 계획이 나오면서 분위기가 조금씩 험악해졌고 그리고 이게 굉장히 예측하기 어려운 속도로 격화됐습니다. 그래서 우리 한국은행뿐만 아니라 IMF라든지 이런 다른 기관에서도 그 세계 물동량 있잖아요. 그 트레이드 볼륨을 전망했던 게뭐 예를 들어서 1년 전에는 1.1 뭐 이렇게 그 주순으로 전망을 했다가 막 격화되니까 낮추고 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 해서 거의 뭐 0.4였나? 뭐 이렇게 그저 확 전망치를 낮추는 상황이었거든요. 그래서 예측하기 어려운 상황에서 이제 세계 교육이 빠르게 둔화되면서 뭐 불확실성이 커지니까 기업들이 뭐 자본재 수주라든지 투자를 꺼리게 되고 이제 경제 주체들의 심리도 위축되면서 그렇게 되면서 이제 저희가 인하를 했었고요. 그러면은 이번 보고서에서는 8월, 10월, 11월에 대해서 조금 자세히 설명을 하고 있어요. 일단 8월 회의에서는 일단 7월에 거시경제 하방 리스크 증대에 대응해서 기준금리를 일단 한번 인하를 했으니까 대외 여건의 전개 상황, 미중 무역 분쟁이라든지 이런 게 어떻게 전개되고 그리고 그때 뭐 일본 수출 규제도 그때 막 나오기 시작했었죠. 그래서 그 영향을 좀더 지켜볼 필요가 있는 점을 고려하여 기준금리를 동결을 하였습니다. 그리고 보, 여기서 제가 다 읽진 않겠지만 보고서에 보시면 이렇게 국내 경제나 물가나 금융안정 측면에서 당시의 판단을 어, 기록으로 남겨놓고 있어요. 그래서 8월에는 동결을 하였고요. 10월 같은 경우에는 
금리를 인하했습니다. 한번더 인하를 했어요. 그 이유를 보시면 미중 무역 분쟁 지소, 지정학적 리스크 증대 등으로 성장 흐름이 지난 7월 전망 경로를 하회할 것으로 예상되고 수요 측면에서의 물가 상승 압력도 약화된 점을 고려하여서 인하했습니다. 원래는 이제 저희가 1년에 4번 경제 전망을 한다고 말씀드렸잖아요. 그래서 7월에 전망을 하고 10월에 전망을 하는 달이긴 한데 저희가 그 경제 전망 시기를 조정한 적이 있어요. 자세한 거는 그 전망 보고서 그 홈페이지 보시면 안내가 되어 있는데 그래서 원래는 10월에 경제 전망이 나올 시기였는데 그걸 밀어서 11월에 전망이 나옵니다. 그래서 10월 당시에는 공식 전망을 하향 조정하진 않았어요. 하진 않았지만 7월 전망 경로를 하회할 것 같아서 인하를 했고요. 그 당시에 이제 경제 판단들은 한번 읽어보시면 될것 같아요. 그래서 얼마 전 11월 29일, 11월 회의에서는 이제 경제 전망을 이제 공식으로 하향 조정했습니다. 하지만 이를 어느 정도 예상해서 지난 10월에 기준금리를 인하했고 향후 거시경제와 금융안정 상황의 전개를 좀 지켜볼 필요가 있어서 11월에는 동결을 하였습니다. 여기까지 뭐 지나간 얘기여서 뭐 의결문이나 다른 의사로 통해서 이미 다 얘기가 나갔던 거고요. 이제 통신보고서에서는 어, 향후 정책 방향 이 부분도 이제 저희가 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 근데 앞으로 어떻게 할 것인지 향후 정책 방향에서 제일 좋은 거는 아, 우리 경제가 이렇게 될것 같아서 금리 이렇게 할 거예요 라고 얘기하면 서로 좋잖아요. 근데 그게 사실 쉽지 않습니다. 그 정책 결정을 할때 여러 가지 이제 재반 사항들을 종합적으로 고려를 하잖아요. 금리를 뭐 동결하든 변경을 하면 이게 여러 가지 파급 경로를 거쳐서 시차를 두고 뭐 금융시장이나 실물경제 어떤 영향을 주게 될지 예측을 하고 판단을 해서 그거에 대해서 이렇게 결, 결정을 하는 건데 그 모든 걸 미리 다 예측한다는 게 쉽지가 않아요. 그래서 향후 정책 방향 커뮤니케이션 같은 거에, 경우에는 그러다 보니까 좀그 어떤 식으로 구성이 되냐면 어, 경제 전망, 앞으로 경제가 어떨 것 같고 그래, 그런데 그 경제 전망 경로가 흘러감에 있어서 좀 리스크 요인들이 이런 게 있어서 이걸 주의 깊게 살펴볼 거야 정도까지 저희가 이제 최선을 다해 커뮤니케이션을 하고 있어요. 그래서 아까 보셨던 의결문인데요. 의결문에도 보시면 마지막 단락이 향후 정책 방향 관련 단락입니다. 글씨가 조금 작으니까요. 이제 통신보고서 실린 내용도 거의 동일한데요. 일단 기본적으로는 뭐 기조를 보실 수 있죠. 한국은행은 앞으로 성장세 회복이 이어지고 중기적 시계에서 물가 상승률이 목표 수준에서 안정될 수 있도록 하는 한편 금, 금융 안정에 유의하여 통화 정책을 운영해 나갈 것 또는 완화적 정책을 펼칠 거라는 얘기가 여기 나오긴 하네요. 그래서 일단은 보시면 경제 전망. 국내 경제의 성장세가 완만할 것으로 예상되고 수요 측면에서의 물가 상승 압력이 낮은 수준에 머물 것으로 전망되므로 통화 정책의 완화 기조를 유지해 나갈 방침입니다. 그리고 이 과정에서 미중 무역 협상, 주요국의 경기와 통화 정책 변화, 가계 부채 증가세, 지정학적 리스크 등의 전개와 국내 거시 경제 및 금융 안정에 미치는 영향을 주의 깊게 살펴보면서 완화 정도의 조정 여부를 판단해 나갈 것입니다. 이게 저희가 공식적인 향후 정책 방향이고요. 구성을 보시면 전망이랑 고려 사항으로 나열되어 있다는 걸 보실 수 있어요. 그래서 통신보고서도 거기에 맞춰서 제 의결문에 나왔던 내용에 살을 붙이고 확장을 해서 이런 식으로 진행, 이렇게 전개가 됩니다. 한국은에서 경제전망보고서를 냈죠. 1월 29일에. 그래서 그거, 그 내용을 통신보고서에도 이제 받아서 쓰고 있습니다. 성장 및 물가 전망인데요. 국내 경제 성장세는 완만한 속도로 확대됩니다. 보시면, 어, 2019년 2%에서 2.3, 2.4로 올라가긴 하지만 그 속도가 완만하다는 평가가 이제 보고서에 담겨져 있는 거고요. 물가상승률 같은 경우에도 지금 올해 0.4, 내년에 1.0, 1.3으로 올라가기는 하는데 이제 다만 이게 그 수준이 물가 안정 목표 2%를 하회할 것 같다라는 이런 평가가 이제 통신보고서에서는 담기게 됩니다. 예, 뭐. 그리고 이런 전망 경로가 그대로 될지 
이제 여러 가지 리스크 요인이 있는데요. 요즘에는 미중 무역 분쟁 리스크 많이 이제 고려를 하고 있는데, 어, 최근에 뭐 1단계 합의가 되었다. 좋은 뉴스다. 뭐 이렇게 신문에서 한번 뭐 인터넷 뉴스든 신문이든 한번 보셨, 접하셨을 것 같아요. 근데 그 뉴스가 나오기 딱 하루 전에 저희 통신보고서가 나와 있습니다. 그래서, <웃음> 예, 그래서 이때는, 근데 뭐 아주 틀린 내용은 아니었어요. 이미 10월 11일에 이제 트럼프 대통령과 뭐 중국에서 이제 뉴스가 1단계 합의를 했다라고 하고 그 세부 조율을 하는 중이었기 때문에 어 저희는 일단 기본적으로는 대외 여건의 불확실성 같은 경우에 미중 무역 협상 진전 등으로 대외 여건의 하방 리스크가 완화되었다고 이제 판단을 했고요. 그런데 이게 아직 끝난 일은 또 아니잖아요. 그래서 뭐 여러 가지 쟁점들이 있습니다. 뭐 경제적인 쟁점 그리고 뭐 정치적인 쟁점 여러 가지가 있는데 이게 어, 이런 점을 생각하고 있다는 거를 이제 정부 공유를 한 거고요. 미중 무역 분쟁 외에도 이제 브렉시트 같은 경우에도 10월에 이제 노딜 브렉시트 우려가 되게 고조되었다가 시기가 연, 연기되면서 또 그리고 뭐 조기 청선도 있었고 하면서 브렉시트가 완화되었다가 근데 그렇다고 해서 지금 그 리스크가 완전히 해소된 건 아니잖아요. 그래서 뭐 새로운 뭐그 북아일랜드의 뭐 전환기간인가요? 새로운 통상관계, 뭐 EU와의 FTA라든지 이런 것 둘러싼 불확실성이라든지 홍콩의 시위 사태라든지 여러 가지 지정학적 리스크가 상존하고 있기 때문에 저희는 이런 대외 여건에 많은 관심을 가지고 있습니다. 그리고 또 정책을 앞으로 수행함에 있어서 또 다르게 이렇게 고려하고 있는 점 중에 하나가 바로 다른 나라의 통화정책입니다. 여기 그래프를 한번 보시면 이제 17년, 18년에는 요 파란색이 좀 많았어요. 이건 뭐냐면 정책금리를 인상한 나라들의 개수이고요. 여기 약간 주황색 오렌지빛은 인하한 나라들의 개수를 센 겁니다. 보시면 은 18년까지는 약간 인상 쪽이 많다가 19년에 들어오면서 많은 나라들이 완화를 했죠. 근데 이런 완화 기조는 일단, 일단은 긍정적인 효과가 있습니다. 이제 어, 완화를 하는 이유가 성장세 둔화나 낮은 인플레이션 압력을 고려해서 완화를 한 건데 그러면 세계 경제가 미중 무역 협상이라든지 그런 것 때문에 둔화될 텐데 그런 영향을 일부 완충시킬 수 있기 때문에 이런 측면에서 저희가 주의 깊게 보고는 있고요. 근데 아무래도 통화 정책만으로 이런 분위기를 이렇게 확 전환시키기는 또 어려운 측면이 있고 그리고 뭐 이렇게 미연준이 앞으로 지켜볼 것이 뭐 이런 얘기도 나오기 때문에 그 미묘한 변화에 대해서 저희가 계속 보고 있습니다. 세 번째 주요 고려사항은 국내 금융시장 상황입니다. 일단 그 앞서 말씀드린 미중 무역협상 진전이 있었고 10월에 그리고 주요국에서는 통화정책을 완화적으로 하고 있고 그러다 보니까 금융시장에서는 약간 위험 회피 심리가 완화되면서 좀 안정된 모습을 보였었습니다. 근데 일단 잠깐 생각해 보시면 통화 정책을 하는 데 있어서 금융시장이 왜 주요 고려 상황일까 생각해 볼수 있잖아요. 근데 일단은 통화 정책의 중요한 파급 경로이니까 저희가 잘 봐야 되고 또 중앙은행들이 금융시장으로부터 다양한 정보를 또 얻고 있기 때문에 여기를 보고 있어요. 그래서 예를 들어서 작년 초 같은 경우에는 장단기 금리차, 그래서 일드 커브가 뭐 역전되었네, 장단기 금리차가 마이너스가 되었네, 그래서 경기 침체가 오는 거 아니냐, 막 그런 얘기가 많았는데, 이제 그, 어, 통화정책, 어, 정책금리를 인하하고 또 이런 리스크 요인, 무역 협상이 진전되고 하면서 장기 금리는 올라가고 단기 금리는 내려가고 하면서 장단기 금리 차가 이렇게 정상화되고 뭐 이런 일이 있었습니다. 그래서 그런 측면을 저희 봤고요. 그래서 지금은 안정된 모습을 그때는 안정된 모습을 보였지만 금융 시장이라는 게또 변동성이 언제든지 수시로 확대될 수 있기 때문에 이걸 지켜보겠다라고 이제 향후 정책 방향의 주요 고려 사항으로 들어가 있는 것입니다. 네 번째는 이제 금융 안정 상황인데요. 저희 그 하는 법에서도 아까 목적 조항에서도 보셨다시피 물가 안정뿐만 아니라 정책을 수행함에 있어서 저희가 금융 안정을 어 주의 깊게 살펴봐야 되는데요. 
보시면 그래프를 보시면 저희 16년, 17년도 이럴 때 가계대출 증가율이 10%를 이렇게 넘었습니다. 굉장히 빠른 속도. 로 많이 늘어났다가 다행히 뭐 정부 정책 등으로 이렇게 좀 둔화되는 움직임을 보이고는 있었어요. 하지만 이제 이게 증가율이잖아요. 증가율이 마이너스로 간게 아니라 이제 계속 늘고 있긴 한 거예요. 그래서 대출 잔액이 이미 높은 잔액 수준이 높은 상황이고 또 요즘에 뭐 주택 가격이 전국 주택 가격이 시월에 플러스로 전환되었고. 그리고 그 대출 금리도 하락하고 있어서 이런 대출 증가 요인이 상종하고 있어서 혹시나 또 갑자기 이렇게 자금이 쏠리지 않을까 그런 부분을 저희가 계속 면밀히 점검하고 있다는 점을 보고서에서 어, 내용을 담고 있습니다. 여기까지가 이제 통신보고서에 실려있는 내용, 기준금리랑 향후 정책 방향을 봤고요. 창고 박스 같은 경우에는 이제 저희 팀 전화 뭐 누가 다쓴 거나 아니고요. 저희 조사, 한국은행 내 조사국이나 통화정책국이나 금융시장국 이런 담당 부서에서 작성을 해서 이제 금융통화위원회에 보고도 하고 그런 자료들 중에 이제 몇 가지를 추려서 공개를 하는 거예요. 보시면은 첫 번째는 자, 우리나라의 자본유출입 특징 및 시사점입니다. 통화정책 결정할 때 자본유출이 많이 고려한다 이런 얘기는 들어보셨을 거예요. 아무래도 우리나라가 이렇게 자유롭게 자본이 왔다 갔다 할수 있는 나라고 또 원화의 위상이 많이 올라가긴 했지만 기축통화는 아니니까 갑자기 자금이 들어오거나 갑자기 나가면 뭐 금리, 주가, 환율 같은 주요 가격 변수들이 이렇게 출렁할 수 있고 그게 우리 경제에 아무래도 부담이 되는 건 사실이잖아요. 그래서 자본 유출에 대해서 많이 관심을 갖고 있는데 이번 그 창고 박스 분석 자료에서는 그 자본 유출입이라는 걸 어, 외국인이 우리나라에 투자하는 거랑 우리나라 사람들 내국인이 외국에 투자하는 거 이렇게 둘로 쪼개 가지고 조금 그 특징을 살펴봤습니다. 자본 유출이 볼때 보통 이 수치는 저희가 국제 수지는 플로우 기준으로 국제 수지 보고요. 그 잔액 같은 경우에는 국제 투자 대조표 이런 거 이용해서 보고 있는데 일단 첫 번째는 외국인의 국내 투자를 보니까요. 글로벌 금융위기 이전에는 외국인들이 주식 자금 위주로 많이 투자를 했다면 금융위기 이후에는 채권 자금 위주로 많이 들어왔습니다. 그러다 보니까 외국인 투자 자금 그 투자 잔액 비중으로 보니까 어 채권이 예전에 한 2007년 말에는 22% 정도 됐는데 이제 최근 데이터를 보면 뭐 29%까지 이렇게 올라간 걸 보실 수가 있어요. 보고서에는 그 수치들이 다 있습니다. 그래서 외국인 채권 투자 자금이 우리 국내 금리에 미치는 영향력이 확대된 걸로 분석이 되었습니다. 그래서 이 되게 복잡한데요. 한게 뭐냐면 어, 주가 상승률 그리고 금리 환율이 있고 어, 외국인의 투자자금 GDP 대비 주식자금 들어온 거 그리고 어, 순유입액이요. 그리고 채권자금 순유입액 그리고 그걸 두 개를 더한 것들 총유입액이 각각 주가 상승률 금리 환율이 어떤 영향을 미치는지 이제 회기 분석을 해본 겁니다. 보니까 금리 같은 경우에는 글로벌 금융위기 이전에는 약간 유의하지 않은 걸로 분석이 되었다가 글로벌 금융위기에는 이렇게 마이너스 관계 유의하게 나왔어요. 그래서 생각해 보시면 채권자금 외국인들이 채권자금 유입액이 늘어나면 채권의 수요가 커지니까 금리는 내려가는 게 방향이 맞거든요. 그래서 유의하게 그런 영향을 미치고 있다는 게이 분석의 내용이고요. 주가랑 환율 같은 경우에도 보시면 은 어, 여기는 글로벌 금융위기 전이나 후나 둘다 유의하게 나왔습니다. 그래서 외국인이 주식자금 유입을 많이 하면 주가가 올라가고 그 외국인이 주식이든 채권이든 자금이 많이 유입되면 이제 달러를 원화로 환 바꾸니까 원화의 인기가 높아지니까 원화의 가치는 높아지는 그래서 환율은 하락하는 방향으로 유의하게 영향을 주고 있습니다. 그렇게 분석이 되었고요. 이번에는 또 내국인이 외국에 어떤 투자하는 흐름을 좀 살펴봤습니다. 봤더니 지금 잔액이 굉장히 빠르게 이렇게 증가를 한걸 보실 수가 있어요. 주로 주식이나 채권 같은 증권 투자 자금을 많이 이 위주로 증가를 했는데요. 
그 배경을 보니까 이게 인구 고령화나 국내 투자 수익률 하락 같은 우리 경제 여건이랑 좀 관련이 깊더라는 거죠. 뭐 우리나라 투자 수익률 하락은 바로 이해가 가는데 인구 고령화가 무슨 상관일까 이렇게 좀 의아해 하실 수가 있어요. 그래서 그 부분을 보시면 요즘에 그 연금, 개인연금도 많이 드시고 뭐 그럴 텐데요. 이렇게 인구 구조가 변화하면 가계 부분의 저축이 늘어나게 됩니다. 그러면은 자꾸 연기금이랑 그 보험사 입장에서는 돈이 자꾸 들어와요. 그러면 이 운용해야 할 자산 사이즈가 커지잖아요. 근데 이런 연금이나 보험사는 어 그런 재무 구조를 보시면 어 자산 부채 부채, 그러니까 들어온 돈이 부채거든요. 금융기관은 부채의 만기가 굉장히 장기예요. 우리가 연금을 하참 뒤에 받잖아요. 내는 건 지금 내도 그 나중에 나갈 돈들이 많다 보니까 자산 운용도 만기를 좀 길게 가져가야 안정적입니다. 그러다 보니까 장기 채권을 많이 사야 되는데요. 우리나라의 장기 채권 발행 잔액을 보시면 여기 파란색 점선이고요. 연금이랑 연기금이랑 보험사의 자산 규모는 이 주황색 선이에요. 주황색 선이 훨씬 높잖아요. 그래서 이 차이만큼 국내에 사고 싶어도 살수 없으니까 장기 채권을 그래서 해외 쪽으로 좀 자금이 나간 것 같습니다. 그래서 이 창고 박스에서는 하고 싶었던 얘기는 우리나라가 당장은 이제 자, 대규모의 자본 유출이 발생할 가능성은 사실 높지는 않아요. 근데 지금 뭐 글로벌 경기 둔화나 미중 무역 분쟁 같은 대외 리스크 요인이 있고 그 자금 유출입에 따라서 가격 변수가 영향을 받으니까 좀 신경을 쓰자 뭐 그런 내용이었고요. 인구 구조나 뭐 이런 저금리에 따른 수익 추구 경향 강화로 우리나라 내국인도 국외 투자가 늘어나고 있으니까 이런 측면도 같이 살펴봐야겠다. 이렇게 쪼개서 살펴봤던 특징이 있었습니다. 이게 첫 번째 창고 박스였고요. 두 번째 창고 박스는 기준금리 인하에 따른 여수신 금리 변동 평가였습니다. 아까 우리 첫 번째 파트에서 같이 보셨는데 7월에 금리 인하했고 10월에 또 인하했잖아요. 그러고 나면 은 이제 한국은행에서는 당연히 그게 어떻게 파급되고 있는지 좀그 영향을 살펴봐야겠죠. 근데 우리가 뭐 실물경제까지 다 보지 못했어요. 아직 시기가 얼마 안 됐으니까. 그래서 여기서는 일단 여수신 금리에 어떤 영향을 줬는지 여신은 대출이죠. 이거를 같이 한번 살펴봤습니다. 보시면은요, 이게 저희가 한국은행 경제통계국에서 어, 가중평균 금리를 조사해가지고 발표를 하고 있는데 한 달에 한 번씩 나오고요. 가장 최근 데이터가 10월까지여서 이제 분석이 10월까지로 나와 있습니다. 보시면은 여신금리가 이렇게 쭉 내려오고 수신금리도 쭉 내려오고 있어요. 근데 보시면은 이제 비교의 시점을 어떻게 잡을 거냐는 이제 분석자가 이제 타당하게 정하면 되는 건데 이걸 작성하신 데서는 이제 하락이 3월부터 좀 본격적으로 하락했다고 봐서 1, 2월 평균이랑 10월 말 현재를 비교를 해봤어요. 그랬더니 이제 대출금리가 52bp 정도 하락을 했고요. 수신금리는 42bp 정도 하락을 했습니다. 우리가 두번 인하를 했으니까 25bp, 25bp, 50bp 정도 하락을 했는데 약간 어 비슷한 수준으로 그 여수신 금리도 하락을 했다는 게첫 번째 그 분석 내용이었고요. 근데 이번 여수신 금리 변동의 특징이 있어요. 그 어떤 특징이냐면 굉장히 인하 기대가 일찍 나타났습니다. 여기 보시면 시장 금리예요. 뭐 대출을 받아보셨는지 모르겠는데 뭐 연동금리, 지표금리 뭐 이런 거 들어보셨을 텐데 이제 여수신금리 과정에서 여기에 연동되는 지표금리가 장단기 시장금리예요. 뭐 CD금리라든지 은행채나 국고채금리가 있는데 1, 2월에 약간 안정적이다 3월에 푹 한번 떨어지고 4월부터 쭉 빠지면서 8월에 조금 올라가고 그랬어요. 근데 시장금리가 이렇게 쭉 내려가다 보니까 어, 연동되는 여수신 금리도 같이 좀 인하 실제 인하는 7월부터 시작됐지만 그 전부터 어, 인하할 것 같은데 하면서 좀 내려간 거죠. 시장 금리 특히 그 장기 금리 같은 경우에는 꼭 통화 정책에 의해서만 이제 영향을 받는 건 아니고요. 대외 요인 다른 나라의 그 리스크 전개 상황이라든지 
아니면 은 수급 상황이라든지 이런 데도 영향을 받거든요. 그래서 이렇게 쭉 내려오다가 이때 미중 무역 분쟁이라든지 글로벌 경기 둔화 우려로 쭉 내려오다가 그리고 뭐 통화 정책도 완화할 것 같다 이래서 내려오다가 금리가 이때가 거의 사상 최저였거든요. 그래서 낮은 금리에 대한 부담도 있고 그리고 앞으로 채권 공급이 늘어날 것 같다 뭐 이런 수급 경계감도 있고 그리고 미중 무역 분쟁이 좀 완화됐죠, 요때. 그래서 글로벌 금리들이 다 올랐었어요. 그러면서 시장 금리가 올라가면서 이제 하락 폭이 약간 축소되기는 했었습니다. 그래서 이번 그 여수신 금리 변동의 특징은 시장 금리가 기준 금리 인하 기대를 빨리 반영을 해서 어, 일찍 나타났다는 게첫 번째 특징이고요. 그리고 두 번째 특징은 이제 대출 종류별로 금리 변동 폭을 한번 봤더니 중소기업 금리가 좀 대출 금리가 많이 하락했다는 게 특징이었습니다. 어, 가게가 53bp 하락했고요. 기업 전체로 보면 52bp 하락했는데 이 기업을 대기업과 중소기업으로 나눠 보니까 대기업은 44bp만 하락하고 중소기업이 많이 58bp 하락을 했습니다. 근데 대기업과 중소기업의 그 자금 조달하는 행태 구조 같은 걸 한번 생각해 보시면 대기업은 자금 자체도 많고. 가지고 있는 자금도 많고 원할 때는 이렇게 시장에서 조달 주식이나 채권 같은 걸 발행해서 조달을 할 수가 있는데 중소기업 같은 경우에는 이제 전통적인 자본 조달 수단인 은행에 가서 돈좀 빌려주세요 사업하게요 이런 데 많이 의존을 하거든요 그래서 보니까 이런 중소기업 쪽에 금리가 많이 하락을 하고 그래서 약간 우리 중소법인 쪽으로 대출이 많이 실행된 거를 저는 약간 긍정적으로 보고 이렇게 특징으로 보고 있습니다. 그래서 이번에 그 이번 박스에서 하고 싶었던 얘기는 기준 금리를 7월과 10월 두번 인하를 했는데요. 기준 금리 인하가 기대가 연초부터 강하게 형성되어 오에 따라서 금융 시장에 일찍 나타났고 그래서 가계 및 기업의 자금 조달 여건을 개선시키는데 기여를 했다는 거죠. 아직 파급 경로를 다 살펴본 건 아니지만 여수신 금리까지는 이렇게 잘 갔다라는 평가가 이번 통신보고서 박스로 실렸던 것입니다. 그 다음에는 이제 세 번째 창고 박스입니다. 세 번째는 반도체 수출 회복 가능성 평가예요. 우리나라가 수출 주도 수출이 되게 중요한 나라라는 거는 다들 알고 계실 거고요. 그리고 아까 7월에 우리가 금리를 인하했잖아요. 아 우리가 인하한 건 아니고 인하하는 걸 잠깐 봤는데 그 이유 중에 하나가 미중 무역 협상이랑 같이 언급된 게 반도체 회복이 생각보다 늦어진다. 뭐 이런 게 인하 사유로 나왔었습니다. 그래서 요거 반도체에 되게 관심이 많잖아요. 요 메모리 부문을 중심으로 또 반도체 시장의 특징이랑 앞으로 어떻게 될지 이번 참고 박스에서 한번 살펴봤습니다. 반도체 시장의 구조적 특징이 두 가지가 있는데요. 하나씩 보시면 어, 전방 산업의 수요가 변하는 거에 이렇게 플렉서블하게 대응을 하기가 굉장히 어렵다고 합니다. 비용이 많이 든다고 그래요. 그래서 이렇게 주기적으로 크게 경기가 변화를 합니다. 예를 들어서 어, 메모리 경기가 호황이 올것 같다. 그러면 은 공급을 막 늘려요. 생산시설을 어, 확충을 하는데 메모리 수요가 좀 감소하는 기간에도 그 고, 공장을 멈추거나 축소하면 은 손해인 거죠. 약간 치킨 게임처럼 버티는 거죠. 버티다 보면 은 어, 단가가 하락하겠죠. 그러다 보니까 이게 수요 증가에 대응한 투자를 확대시켰다가 수요가 감소해도 경직적으로 어 공급을 줄이지 않음에 따라 단가가 하락하고 매출이 감소하는 이런 경기가 이렇게 반복되는 모습을 보이는 게첫 번째 특징입니다. 두 번째 특징은 반도체 시장은 수요나 공급이나 다 대규모 업체 그 메이저 그 업체들이 과점, 사실상 과점을 형성하고 있다 보니까 가격 변동폭이 이렇게 큰 편입니다. 우리 전체 수출 물가를 보면 이런데 반도체 물가는 좀 널뛰기를 하죠. 그 이유가 왜 그러냐면 어, 수요 업체나 제조 업체가 이제 전략적으로 행동을 하면 그 영향력이 너무 큰 거예요. 예를 들어서 수요 과점은 살려는 사람은 가격 하락기에 더 하락하게 만들고요. 공급 과정은 가격이 오를 때더 오르게 만들 수 있습니다. 
이제 과점 시장의 특징이기도 하죠. 그래서 특히 지금 2018년 하반기 이후에 메모리 단가가 하락하긴 했는데 더 하락할 것 같다는 기대 심리 때문에 이제 대형 업체들이 구매를 해야 되는데 어 좀만 이따 사지 뭐 하고 이렇게 구매 결정을 지연하다 보니까 단가가 더 하락하게 되고 가격이 더 이렇게 푹 꺼지는 그런 특징이 있었습니다. 이번에는 그럼 앞으로는 반도체 경기가 어떨 거냐 그런 부분들을 살펴봤어요. 근데 다행히 그 메모리 단가 하락세가 좀 둔화되고 있습니다. 그래서 보시면은 디램 가격 같은 경우에 이 오렌지색인데요. 그러니까 가파르게 하락하다가 하락폭이 이렇게 좀 잦아들고 있고 랜드 플래시 같은 경우에도 이렇게 8월 이후에 좀 올라가는 모습을 보이고 있습니다. 그동안 IT 기업들이 메모리 구매 지연 요인으로 이제 단가 하락세 때문에 지연을 해왔던 건데, 이게 어좀 단가 하락세가 둔화되고 있다 보니까 이게 좋은 요인으로 보고 있고요. 같은 어 같은 주요 시장 조사 기관들도 메모리 단가가 내년 상반기 전에 상승 전환할 걸로 예상을 하고 있습니다. 그래서 메모리 단가 하락세가 둔화됨에 따라 그동안 반도체 구매에 소극적이었던 서버 부문 IT 업체들이 이제 데이터 센터용 서버용 반도체 구매를 재개할 가능성이 높아지고 있습니다. 그래서 에이스피드라는 업체인데요. 여기가 주요 서버에 들어가는 디램 설계하는 업체입니다. 근데 이 업체의 매출이 늘어난다는 건 서, 어떤 서버용 설계를 많이 주문하고 있다는 거잖아요. 그래서 이거를 약간 메모리 수의 회복 가능성으로 볼수 있고요. 그리고 그동안 전 세계 PC 출하량 같은 경우에도 계속 감소세를 보이다가 이제 2분기부터 플러스로 전환되어서 이것도 이제 메모리 수요가 좀 높아지는 거 아니냐라는 측면을 저희가 짚어본 거고 그리고 그것 말고도 여러 가지 이쪽 산업에서 선행지표로 보는 것들이 있는데 여기서도 개선되는 움직임을 볼수 있었습니다. 예를 들어서 뭐 북미 반도체 장비 출하액 이것도 많이 보는데요. 제 최근에 올라가고 있는 모습이고 그리고 미국 필라델피아 반도체 지수라든지 뭐 우리나라 반도체 제조업체 주가라든지 관련 지표들이 좀 반도체 경기가 좋아지는 거 아니냐라는 방향으로 보고 있어서 어... 저희가 이제 메모리 경기가 종합해 보면 어 최근에 메모리 경기 둔화가 여태까지 투자를 많이 하고 공급을 늘려온 것에 따른 조정 과정으로 평가를 하고요. 그리고 메모리 수요처의 구매를 지연하는 행동이 어 반도체 경기 하락폭을 확대시킨 걸로 평가를 하고요. 하지만 앞으로 보면은 메모리 단가 하락세가 둔화되고 전방 산업 수요도 좋아지고 있어, 좋아질 것 같아서, 그리고 여러 가지 선행 지표의 움직임을 감안할 때, 메모리 경기가 좋아질 걸로 판단하고 있습니다. 그래서 메모리 경기나 우리 반도체 수출이 내년 중반경에 좀 회복되지 않을까, 이런 전망을 하고 있는 그런 내용을 통신 보고서에서 수록해서 여러분에게 안내, 어, 설명드릴 거였습니다. 이거는 마지막 창고 박스입니다. 어, 근원물가 상승률 둔화의 배경 및 시사점인데요 근원물가라는 건 소비자 물가에서 식료품이나 에너지 가격 같은 걸 제외한 건데요 그런 것들은 굉장히 불규칙하고 일시적이고 날씨의 영향이라든지 뭐 국제, 국제 정세에 따라서 널뛰기를 하잖아요 근데 거기에 맞춰서 통화정책을 다 대응할 안 되니까 오히려 불안정하니까 그런 걸 빼고 이제 근원물가를 보자는 건데 근원물가가 최근에 좀 낮아져서 0%대까지 이제 낮은 오름세를 보였는데 그거는 왜 그런가 이렇게 한번 통신보고에서 살펴본 겁니다. 우리나라의 근원물가 상승률을 쭉 길게 한번 보니까요. 예전에는 평균적으로 뭐한 2.7% 정도 보이다가 12년에 한번 이렇게 12년, 15년 사이에 한번 둔화되었고요. 2017년 이후에 좀 둔화되었습니다. 그래서 이 분석 하신 곳에서는 분석에서는 12년에서 15년 그리고 2017년 이후 이렇게 두 시기로 나눠가지고 조금 비교를 해봤어요. 처음에는 이게 물가상승률 둔화가 우리나라만 그런 건지 전세계적인 현상인지 이거를 한번 살펴봤거든요. 그랬더니 
어, 2012년, 15년에는 다른 나라랑 크게 다르지 않게 여기 높은 수준에서 낮은 수준으로 이렇게 둔화가 되었죠. 근데 최근에는 보니까 파란색 선 우리나라만 조금 이렇게 밑으로 내려오는 거예요. 그래서 뭐 다른 나라랑 다른 뭔가가 있나 보다 하고 이제 시작을 한 거죠. 그래서 그래프를 보시면 여기 뭐 이제 품목별로 좀 다른 나라랑 비교를 해봤어요. 상품, 개인 서비스, 집세, 공공 서비스인데요. 여기 가운데 밴드는 OECD 국가들 중에서 상단의 25%랑 하단 25%를 빼고 가운데 중간 50% 정도고요. 가운데 노란 선은 중위 값입니다. 그렇게 비교를 해봤더니 어, 상품 같은 경우에는 같이 주요국 둔화했고요. 개인 서비스 여기 2012년, 15년 같이 둔화를 했고요. 집세 같은 경우에도 집세 여기서는 그 집값이랑 부동산 가격이랑은 다르게 전월세 가격이 보통 물가지수에 들어갑니다. 그래서 참고로 그래서 여기 같이 둔화되었어요. 그래서 공공서비스도 우리나라도 되게 낮았는데 다른 나라도 보시면 이 밴드 자체가 마이너스에 이렇게 걸치고 있잖아요. 12년, 15년에는 우리나라나 이제 다른 나라나 OECD 국가들이랑 좀 비슷한 흐름이 많이 물론 차이는 다 있지만 비슷한 측면이 많았는데 최근을 보면 은 우리나라가 이렇게 집세가 마이너스 쪽으로 가고 공공서비스도 마이너스로 가고 그래서 이런 그래프로만 봐도 약간 최근에는 우리나라가 어 글로벌 요인 말고 국내 요인의 영향을 받고 있나? 이런 생각을 할수 있죠. 근데 거기서 그치지 않고 여기서는 계량 모형을 두 개를 써서 분석을 좀더 했습니다. 첫 번째 모형은 준구조 모형인데요. 모형 설정이나 데이터 같은 경우에는 관심이 있으시면 저희 통신보고서에 가시면 52페이지에 나와 있으니까 참고하시면 될것 같고요. 여기 이 모형 설정을 통해서 하고자 했던 것은 결국에는 군원물가 상승률이 변동을 하는데 그게 추세냐, 단기 변동 요인이냐, 단기 변동 요인이라면 그거가 더 세부적으로 어떤 거냐 이런 걸좀 살펴보려고 쪼개본 겁니다. 한번 보시면 추정 결과로 바로 들어가면요. 은 일단은 요 노란색 선이 우리나라 군원물가 상승률이에요. 근데 거기에서 보면 추세 트렌드라는 걸 보면 완만하게 내려오다가 지금 하락 여기도 내려오긴 하지만 좀 둔화됐죠. 그리고 요 차이 추세와 근원물가 상승률의 차이가 단기 변동 요인입니다. 초록색 막대가 요 때도 컸고요. 요 최근에도 컸습니다. 그래서 2012년, 15년 중에는 단기 변동 요인과 함께 추세 인플레이션 하락이 근원물가 상승률 둔화의 주 요인으로 작용했는데 최근에는 단기 변 추세도 그렇지만 단기 변동 요인에 주로 기인한 것 같다는 게이 모형에서 나온 결과였고요. 그리고 여기 앞에서 본 단기 변동 요인 초록색을 조금 더 세부적으로 나눠봤습니다. 어, 경기 요인, 수입 물가 요인, 기타 요인 그리고 관리 물가로 나눠봤는데요. 일단 이 그래프를 한번 딱 보시면 제일 눈에 들어오는, 들어오는 게 빨간색 이 바인 것 같아요. 빨간색 막대는 관리 물가의 영향입니다. 2012년, 15년도에도 관리 물가의 영향이 컸고요. 최근에도 이 관리 물가의 영향이 커서 두 시기 모두 근원 물가 상승률을 상당히 낮추는 요인이었는데 관리 물가가 뭔가요? 제가 설명을 안 드렸는데 그. 정부가 이제 직간접적으로 영향을 미치는 그런 물가들이에요. 예를 들면 뭐 대학 등록금, 입학금이 없어졌죠. 그리고 고등학교 급식비, 또 무상급식으로 고등학교 요즘에 확대되고 있거든요. 그리고 어, 의료보험 보장이 혜택이 많이 확대됐습니다. 뭐 요즘에 MRI 같은 것도 예전에 비해서 혹시 이제 의료보험 혜택이 커졌고요. 이런 복지 혜택이 많이 커지다 보니까 그런 게 저희 물가를 낮추는 요인으로 작용하고 있습니다. 그런데 이제 단기 변동 요인에서 과거 2012년, 15년에는 수입 물가 및 기타 요인의 영향이 컸다면 2017년 이후에는 기타 요인의 기여가 상대적으로 더 크게 나타났고 최근 들어서 경기 요인도 좀 영향을 주고 있는 거를 보실 수 있습니다. 앞에까지가 이제 중구조 모형이었고요. 여기서는 구조 바 모형. 여기서도 여러 가지 모형 설정이나 뭐 충격을 식별하거나 데이터에 관한 내용은 보고서 본문을 좀 봐주셨으면 좋겠고요. 그래서 여기서도 
결국에 하고 싶었던 거는 근원물가 상승률이 왜 변했, 이렇게 변동을 하는지 그거를 좀 쪼개본 겁니다. 여기서는 글로벌 요인이랑 국내 요인으로 나눠 봤어요. 그랬더니, 2012년과 15년 중에는 주로 글로벌 요인이 근원물가 상승률을 낮추는 요인으로 작용했다면 2017년 이후에는 글로벌 요인과 함께 여기 국내 요인도 영향을 준 것으로 나타났고요. 그리고 관리 물가는 여기서도 둘다 영향이 크게 나타났습니다. 그래서 이 참고 박스는 막 계량 모형이 많이 나오고 해서 조금 복잡해 보일 수도 있는데 결국에 하고 싶었던 얘기는 2012년 이후에 근원 물가 상승률이 둔화된 시기가 두번 있었는데 그 배경이 좀 달랐다라는 게이 분석에 뭐 하고 싶었던 얘기였. 습니다. 12년, 15년에는 글로벌 및 구조적 요인의 영향으로 다른 나라들과 함께 추세 인플레이션이 낮아졌는데 2017년 이후에는 뭐 정부 정책, 글로벌 요인도 물론 있지만 정부 정책, 집세 같은 지속성이 높은 국내 요인의 영향을 받아서 좀 근원 물가 상승률이 낮아진 거고 뭐 올해 같은 경우에는 특히 경기 요인도 영향을 준 것으로 분석을 하고 있습니다. 그래서 뭐 앞으로는 어떨 거냐 얘기를 해야 되니까요. 뭐 내년에는 근원 물가 상승률은 올해보다 이제 높아지고 2011년에는 정부 정책, 복지 정책이라든지 이런 영향이 축소되고 경기가 조금씩 좋아지면서 높아질 걸로 예상은 하고 있고요. 거기에는 뭐 이런 리스크 요인들이 있고요. 그래서 네. 그래서 창고박스 내용을 보셨고요. 오늘 저랑 같이 처음에는 통화정책의 커뮤니케이션이 왜 중요한지 그래서 통신보고서라는 게그 여러 가지 커뮤니케이션 수단들 중에서 어떤 역할을 하고 있는지 같이 보셨고 그 다음에 통신보고서 내용을 하나씩 기준금리 결정이나 앞으로 어떻게 할 건지 그리고 창고박스 이런 내용들을 함께 보셨습니다. 어, 뭐 컨텐츠 내용 세부적인 것도 알고 가시면 좋지만 이제 통화신용정책 보고서가 중요한 커뮤니케이션 수단이고 뭐 결정 배경이나 앞으로 어떻게 할 건지 그리고 어떤 고민을 하고 있는지 궁금할 때 홈페이지에서 볼수 있다 이 사실만 오늘 알고 가셔도 다음에 필요하실 때 보실 수 있으니까 되시지 않을까 생각을 하고요 오늘 와주셔서 감사드리고 어, 네 감사합니다